那个，今天谢谢你啊！要是没你的话，肯定死定了。不客气。这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语。而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？我告诉你们，像你们这样的大学生都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊！你别走，李助理，你们也是一个很正规的公司，请遵守信用好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还有工作呢。这是我劳务所得，你不给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。说了给你的，哎，哎哎，你的手破了，啊，没关系，我有创口贴。哎，我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤，你呢要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？很不很？有没有？怎么肯定有了吧？嗯<笑>，我就说嘛，你都怕到笑了<笑>。来，贴上。好了。谢谢。没事了。你知道吗？一个人皱一下眉头，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。啊，对了，跟你说件事情啊，晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了，那是我喝咖啡的时间。喝咖啡哦，你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，有没有搞错？我真的不想去，走吧。今天你帮了我，我请你吃饭，走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦。不知道这边能不能叫得到出租车？哼哼哼，出租车哦。哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公车站就在那边，走啦。是的。
。对了，我记得这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊。哎，贵不贵啊？不贵。嗯，那就好。嗯。谢谢。嗯，你点吧。你喜欢吃什么？哎，你点你点，我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多，一个菜就好。嗯。那你喜欢吃什么口味的？<笑>我就说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。麻烦你帮我点几个菜，他喜欢吃牛肉。啊，好的。嗯，这牛肉好好吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻译吧，我肚子都特别饿，我都想大吃一顿。<笑>哎，你别光吃凉菜。啊。来点硬货，来，这个牛肉可好吃了，来来来。在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎世。苏黎世，好远哦。好饱哦。吃饱了吧？可以上甜点了吗？哼哼哼，还上甜点？两位，你们的甜点啊，真的有啊？啊，服务员，你这写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了，小数点打错了。啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。这个嘴就是无底洞，你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃剩小赌。啊，我终于知道你为什么被开除。老实交代，你是不是挪用公款？解雇，肯定还需要一段时间适应，允许你不过五天。服务员，你把我没吃完的打包。打包？嗯。就就这么一点，你还要打包？嗯，好吧，咱不打包，但也别浪费。也值一百八吧，我得洗脚卖命。先生，你的咖啡。说话，没关系，你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候我把钱给你好了。钱？嗯，嗯，修电脑的钱。哦，不用了。
你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。Hello。Hello。老样子。Yeah。那，你先过去等我，我马上就过来。啊？哦，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。不用找了。哇哇，一个。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢？钱已经付过了，我请客。谢谢。哎，你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够。啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的，你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的，而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下收下。啊，其实我没有那么需要帮助。小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。嗯，什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了，我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了。他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。是一个司机，而且我没有说过我是一个司机。也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啊？我我本来就……别过来，有什么话站在那里说。好，好，好。我本来就想跟你说，但是后来我们又见面，接着又见面，然后又见面。我对啊，然后没有见面了。我们是一直见面，一直见面。但是这个你不告诉我有什么关系啊？你对我这么热心，我不忍心拒绝啊。不忍心拒绝，哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分给你一半。我不是存心想骗你的钱的。那我的时间跟你也是一样的宝贵，我每天只睡五个小时，五个小时，哎，我天天要赚生活费、赚学费，我还要给家里还债，我恨不得每一分钟都变成钱。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。还有，以后敢再来我们咖啡店，我见你一次打你一次。你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡这个箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心
，我不忍心拒绝啊。哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子，去别处，本姑娘不陪你玩。啊，还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。有没有告诉过你，在这种情况下面，第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款。能够满减的命。暴利用我要还你的两千块，我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。唉，上次的事，是我对不起你，但看在我还算是个称职翻译的面上，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱。可是如果你不要的话，我见你一次就会还你一次。这样吧，这个钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行。前面那条街上有个大排档，我经常去的，可以吗？大排档？嗯。大排档是什么？大排档就，哎呀，去了你就知道了。我告诉你啊，我这样不算原谅你。是不是被我吓跑了？我出差了，青岛四个月。你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？没有啦。我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎！你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀、啊，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测。我小的时候就很喜欢汽车，前景有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的？嗯。那你能不能说一说，当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯
，感觉有点掉价。掉价？翻译是一种很崇高的职业。我不是指那个意思吗？那你以后还会不会来我们店里啊？啊，你要我去吗？啊。我就是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。嗯，其实那天吧，我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢，就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来。那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。第一，我要开车，啊，安全第一。第二，因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧？我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！所以你家就你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有一个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋天生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦。死了！你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？我有个哥哥，叫王继川，大五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系？他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以，你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。我也一言击中，我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了。车祸。对不起啊，没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了，所以我还在。那你命真的很大哎，像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。真买啦？哦，中了没有啊？我中了十块。好多哦。这样吧，为了你大难不死，必有后福，干杯！碰一下啦、嗯。<笑>起来，起来！哎，你去那边坐一下吧。这边，这边，这边，这边。走，走，走。你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。哎，你告诉我你的地址在哪里？我送你回家。哎，小秋，小秋。先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。你要睡的话，去客房睡。我这边有客房。
小秋，小秋。你醒了。嗯，嗨。告诉我你住在哪里，所以我只好把你带到我家，让你住一晚嘛。嗯，这是你家哦。嗯。那我没有打扰你的家人吧？我一个人住。哦。有点口渴，可不可以喝喝点水啊？啊，可以啊，矿泉水可以吗？可以可以。嗯，谢谢啊。你怎么还不睡啊？啊，还没，我在画图。你是建筑师，我早应该想到的了，怪不得你要买那本字典的。我认识的汉字不多，但是我的口语没问题。嗯，嗯，这么晚你还喝牛奶、啊？嗯，小时候的习惯一直改不掉。那万一要出差没有牛奶怎么办？去买啊，跑多远也要买回来。嗯，可以麻烦你到我的书房，把我的拐杖拿过来吗？哦，可以的。呃，那你没有拐杖是怎么过来的？呃，我我跳过来的。我当然不好意思在你面前跳
に。谢谢你早上的荷包蛋。不客气啦。对了，刚才啊，给你倒咖啡的那个女生，就是那个，她呀教叶静文，她可厉害了，是我们系的高材生，英语很棒的，她可以背英文版的《长恨歌》，厉害吧？《长恨歌》。是一首歌吗？《长恨歌》是白居易写的一首诗。白居易是谁、啊？呃，是一个诗人。啊啊！我是不是很没有文化？没有啦，你从小在国外长大，中文能说到这个程度已经很不错了。我小时候，爷爷特别严厉，家里的规矩就是。每个孩子都必须说中文。我大概认得差不多九百多个汉字吧。哇，那已经很厉害了，九百多个，大概有小学一年级水平了。那是我的巅峰期。那现在呢？萧条期。建筑文件几乎都看得懂，别的我就很难说了。哎，对了，你教我什么事吗？啊。这个还你。哎呀，这个我真的不……我说过了，我不会要这个钱的。那好吧，算了，要不然这样推来推去也没什么意思。那算我欠你一个人情，以后你们公司需要翻译的话，尽管找我好了，我免费去给你们做。OK。嗯。那你继续吃吧。好。那个 C K 君，你是不是对他有意思啊？怎么了嘛？那是我先看上的哦，所以呢，我就不能跟他讲话啦。怪不得骗我说他是司机，又有孩子又失业。不是，原来你是想取而代之啊？谢小秋，你也太天真了吧？你以为他会看上你这种人吗？你这种哪种？穷学生还是乡下妹，所以我就不配跟他讲话了，是不是？反正呢，人要有自知之明。童话要是发生在你身上，就是个笑话；暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。Excuse me. 先生，您还要点什么啊？水果沙拉。哦，好，好，好，好，好，我做完之后马上给您送过去。谢谢。嗯。王立川。嗯。我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。啊。好啊。你先去旁边等我下班，待会见。好。惹大祸了。Bless you。你冷吗？呃，不是啦，我是过敏性鼻炎。那就是冷，帮我拿一下。不用啦
，嗯，你也会冷啊？没关系。好暖和的外套，好好闻着薰衣草味道。谢谢小秋，你真的没有动心吗？如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。对了，刚才一直在忙，忘了问你这么晚还来看电影，介不介意啊？当然不介意啊，看哪家？就是我们学校旁边有一家大众影城，晚上会放一些好莱坞的片子。今天放的是《沉默的羔羊》嗯。The Silence of the Lambs。恐怖片？你喜欢看恐怖片？嗯我帮你拿包吧。啊，不用了。如果我没有提出请求，不要帮我做任何事情。你这个人做事一直都这么一根筋的吗？是不是很难相处？那倒不是。你是我见过的人当中脾气算好的了。哦，不对不对不对，算最好的了。嗯，是吗？嗯。那我的毛病也希望你可以接纳。你有什么毛病？一根筋，我已经见识过了。其实吧，这个片子里有很多台词我都是会背的，为什么呢？因为我已经看过四遍了。Quick pro quo. I tell things, you tell me things. Not about this case. So, about yourself. Quick pro quo. Yes or no? Yes or no, Clarice. Poor little Catherine is waiting. Your Korean accent is just like that. Yeah. What is your worst memory of childhood? Ah, you won't see it. This bit is very depressing. Tell me about it and don't lie. Where is it? Quid pro quo, yes or no? Quid pro quo, 是拉丁语吧？一物换一物啊，嗯。Quid pro quo. 嗯。哎，别动。后脑勺长得很不错。后脑勺？嗯，我跟你说啊，这像七尺之躯呢，不如像三寸之鼻；像三寸之鼻呢，不如像一点之筋；像一点之筋呢，不如像骨。像骨最重要的区域就是后脑勺了。你是在说文言文吧？和香蕉人根本没法交流，干脆送他一本汉语词典好。算了，我告诉你吧，其实我呢，会像的。嗯、OK。Prove it。其之处，大难不死，福禄寿俱全。哼，怎么了？这一段不恐怖啊！再说，你不是看过好几遍了？我不是害怕啦，我是怕血。怕血？嗯。可是这里没血啊，看吧。有血的时候，我再告诉你。没有吗？嗯，没有。真的假的？嗯哼。嗯血要出来喽，割人皮喽！啊，你讨厌啦！过去没有
，还没。哎呀，怎么那么慢呢？正要割呢。割完了吗？割到一半了。割哎，割割到一半了，割完了。哎呀，怎么那么久了？我平时看的都明明没有那么久的嘛。没了没了，嗯，没了。啊！介意的话，我走的会比较慢一点。我知道你跑起来很快就会到宿舍门口了，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。嗯、我记得我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看起来不像建筑师吗？啊不不不，想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t e x o p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧，家族病，也是职业病。我跟你呢，就正好相反。我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。不是，这叫懒惰。说我。啊，糟了，门怎么锁了？大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。哎，爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦！这这么高。一定很危险的，万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这围墙不就爬过来了吗？快快，小心人，藏好。哎呀，吓死我了！好了，你快回去吧，拜拜。拜拜，拜拜。王先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。嗯、客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯嗯
，小秋，啊，工作服记得要还回来哦，不然要扣押金的。给我点时间，我会尽快凑齐的。上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。那不这样吧，嗯，你来帮我，我正好想找一个中文老师。<笑>王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢？我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好。那我们明天开始，呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点，在我们学校图书馆一楼阅览室等你。你到了，给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。我可不可以问你一个问题啊？可以啊。嗯，你为什么要留胡子、啊？我的家乡冬天很冷，我又喜欢滑雪，所以。留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。你这点胡子就可以保暖的。对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。嗯。你要摸摸看吗？可以吗？可以啊。橙汁。
。哎，同学，同学，同学，哎，又是你们仨。哎，叔叔，你还没走呢？我一直没走。啊，不是，这都快十一点了，这谢小秋怎么还不回来呀、啊？没事的，谢小秋经常晚归的。嗯。你们先不用等我了，回去吧。嗯，好，好，好，那我们先走了。走了，拜拜，再见，拜拜，再见。叔叔啊，呃，小秋有时候不在寝室住。那他在哪住啊？嗯，好像是男朋友家吧。哎，听说她男朋友挺有钱的。她有男朋友了。哎呀。叔叔，你看时间也不早了，我先回去了啊。那个还有小秋现在不回来，今天他应该不会回来了。但是你放心，他很安全的，没事的。啊，拜拜，叔叔。OK。同学，啊，不是同学，同学，同学。已经很晚了，早点睡吧。哦。那个，你能不能借我一件衣服啊？我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。啊，谢谢啊。嗯。这间就是你住过的客房，还记得吗？早点睡吧。嗯，哎，那个李川，谢谢你再次收留我。Good night。厦门突然有一个案子，我正在赶图。小秋，嗯，那天晚上没有吓到你吧？嗯，嗯，嗯。笑什么？
睡觉了。我跟我弟弟小时候也爱玩这个，我也很喜欢。像这样子，嗯，要拿得高高的，看好，然后一直看着，一直看着，直到他。慢慢的落到地上。有一个说法，如果你忘不了一个人，但是这个人却又不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上，然后这样子掉下去，就会很快忘掉他的名字。管用吗？不知道。没试过。谢谢啊。没关系。我喜欢穿眼镜。哎，昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿。好吧。嗯。嗯，你回学校的时候就穿这样子啊？是不是有一点奇怪、啊？好像真的有一点奇怪。不过没关系，我还有大一的。不跟你说了，我回学校了。我送你。顺便买一些普通的衣服，不用你给我买，我自己可以买的。啊，我我钱包落校官车里了，拉得好，走吧。嗯，那这个呢？我教你啊，这样，左边是一个心，右边呢是一个美，这个字读悔。嗯，就是说，每天做事多心多疑的人，容易后悔。嗯，有道理。嗯，造个句吧。
永不后悔。看什么？上课要认真一点啊！这句话，罚抄一百遍。系统有个会，就两天，学校就派我来了。我都等你一宿了，你也没回来，给你打电话你也不接，你上哪儿了？哦，我手机摔坏了，所以没接着您电话。那个，您在这待了一宿，是不是累坏了？走走走，我带你到学校招待所歇会去吧。你还没回答我的问题呢。昨天晚上你上哪儿了？嗯、呃，昨天去了一家画廊给他们做翻译，然后我晕眩症突然犯了，我就去医院打了点滴。然后就在医院的长椅上睡了个觉，您看这是病例，又犯病了，医生咋说的？要不要紧呢？没事，躺躺就好了。哎，我跟你说，小秋，这大城市诱惑多，你现在是学生，应该以学业为重，啊，不要过早的谈恋爱。我没有谈恋爱啊。我听说你有男朋友了。你别听他们乱说，我学业这么忙，哪有时间谈恋爱啊？嗯，呃，这什么呀？没什么，就是一些衣服。拿来给我看。没什么。我看看。你穿这么高跟的鞋？回去呢？这衣服你也能穿得出去啊？这是工作需要。你什么工作呀？你穿这种衣服这么暴露啊？啊！你别以为爸啥都不知道，爸在电视里见过，万家灯火，华灯初上，穿上了，出来了。你干什么呀？你什么工作呀？这是？啊？爸，这这能穿吗？我一会儿就回去，你可别做丢咱家脸的事儿。哦。那个，你要去厦门多久啊？嗯、呃，两个礼拜，我还带一个小分队去竞标。送我的，一个小礼物。这是什么？现在不能开哦。嗯。你要好好考试。嗯。那你一路平安哦。赶紧去吧，别赶不上飞机了。我想你的，嗯，我也会想你的。不管有多忙，你得要给我宿舍打电话，听到没有？
小秋，我到家了，是吗？这么快？你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买的机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡，密码是零零零九零七。我知道你不肯要我的钱。但是我觉得你身上有点钱会比较安心。哎，用不到的啦。小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊。你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。<笑>我们还有真有缘分。<笑>对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体啊。嗯，我会的。你也好好照顾自己啊。嗯，拜拜。拜拜。怎么回事？啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？难不成我是晕机了？爸，我买了点菜，晚上给你们做点好吃的啊。回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了。爸，你误会了，我只是有一点晕机而已，不是我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊？这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这。这是我自己买的，你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了！你凭什么翻我箱子啊你你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父你好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离她远一点，你以
后不要再纠缠他了，好不好？呀，我跟你说，你以后再这么纠缠他的话，我就是上天入地，我也饶不了你。王父，我，喂。爸从小把你和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢！那个，我给您买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道、暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？不风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，爸供你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白啊？你说你，你还有什么清白？切。说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊！谢小秋，年都不过了。哎呀！哎呀！
季川，不要让苏群过来好吗？你让人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张，呃，我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了 ，Don't worry. Okay. All right. Happy New Year. Bye. 小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？呃，结束了。那你回上海啦、呃？没有。在瑞士。我在昆明。昆明，我想离你近一点嘛。我想离你近一点。万一出了什么事，我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋。啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。啊，哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，我厉不厉害？你佩不佩服我？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？没有。我们去割韭菜。我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提亲。那你们要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小秋。其实，我过敏了，身上都是一大堆包。包，我看看。嗯，看看啊。那你有看医生有吃药吗？我对一些药物过敏，不敢乱吃。但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯。你爸骂我骂得这么惨，我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑着新车来找姨妈，我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。说我，小秋，嗯，过几天，我们一起去割韭。我想跟你爸解释一切，认个错。不要，干嘛要认错啦
。我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀，那为什么要认错？你要是认错，我给你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我，这样子，我们就可以一起回去见你爸。跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？我是说真的。I love you too. 我扶你去床上休息一下吧。我说的是床上啦，嗯，我说的是床上，走了。醒来了，嗯，梦见什么？笑得一脸这么开心。哎，嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温度正常。真的？我真的耶，太好了。第二个好消息呢，我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。嗯，看一下了。哇，好开心哦。不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊，我让你担心了。不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说啊，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。
我觉得亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小我就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了啦。从上面到下面，外面到里面，我都帮你买好了。大色狼，我就是大色狼，怎么样？救命！别走，我在宾馆里面等着你，记得啊，吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。一会儿我带你逛，我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味？嗯，英文缩写呢是 L D W。L D W。老店味。啊 ，My God！ <笑>好吧，早去早回。